হ্যালো স্টুডেন্ট আইকন স্কুলে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা পদার্থবিজ্ঞান গতি দ্বিতীয় অধ্যায় করছি গতি অধ্যায় এই অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করবো তবে দেখতে পাচ্ছি আমি অনেকগুলো এখানে অঙ্ক তুলে রাখছি এই সবগুলাই সলভ করবো হয়তো একটা ভিডিওতে হবে না দুইটা বা তিনটা ভিডিওতে আমি এগুলো সলভ করবো পাওয়া যায় ঠিক আছে তো এখন এই অঙ্কগুলো সলভ করার জন্য আমাদের যে সূত্রগুলো লাগবে সূত্রগুলো আমি লিখছি দেখো আমি অলরেডি কিন্তু এগুলো আলোচনা করেছি ভি সমান ইউ প্লাস এটি এস সমান ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি এস সমান ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার ভি স্কোয়ার সমান স্কোয়ার প্লাস টু এস এগুলো এবং এগুলো কোনটা কি এগুলো মনে আছে তোমাদের যারা থাকার কথা তারপরেও আমি আরেকবার বলি ভি হইলো শেষ বেগ ইউ হইলো আদিবেগ এ হইলো তরণ টি হইলো সময় আর এস হইলো স্মরণ এগুলো মনে আছে তোমাদের আচ্ছা এইখানে পাশাপাশি এগুলোর পাশাপাশি আমি আরও কিছু সূত্র লিখে রাখছি এগুলো একটু বলি এগুলো হইলো পরন্ত বা নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে এই সূত্রগুলো হবে উপর থেকে যখন কোনো বস্তু পড়বে উপর থেকে কোনো বস্তু যখন নিচের দিকে পড়বে তখন এই সূত্রগুলো ব্যবহার হবে এই সূত্র আর এই সূত্রের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় দেখো এখানে আছে ভি সমান ইউ প্লাস এটি এখানে আছে ভি সমান ইউ প্লাস জিটি তার মানে ডিফারেন্সটা কোথায় এর জায়গায় এখানে শুধু জি আছে কেন জি আছে উপর থেকে যখন কোনো বস্তু পড়বে তখন তার তরণটা কিন্তু হলে অভিষ্কর্ষ স্তর তখন কিন্তু তরণটাকে আমরা এ ধরবো না তখন আমরা তরণটাকে ধরবো জি আচ্ছা এবং উপর থেকে যখন কোনো মানে দুইটা জায়গায় শুধু চেঞ্জ এর পরিবর্তে হবে জি আর এস এর পরিবর্তে হবে এইস এটা হইলো তরণ স্বাভাবিক তরণ আর জিটা হইলো অভিকর্ষ স্তর তার মানে উপর থেকে যখন কোনো বস্তু নিচের দিকে পড়বে তার বেগ প্রতি সেকেন্ডে যে হারে বৃদ্ধি পাবে তাকে তো আমরা অভিকর্ষ স্তরণ বলি তাই না তো এর পরিবর্তে এখানে হবে জি আর এস এর পরিবর্তে হবে এইস উপর থেকে এখানে আসলে উচ্চতা বোঝাচ্ছে উপর থেকে যখন কোনো বস্তু পড়বে তার অতিক্রান্ত দূরত্বটাকে আসলে উচ্চতা বোঝাচ্ছে উচ্চতা বলতে হাই হাই বলতে এইস কি বোঝা যাচ্ছে কথা তাহলে এই যখন কোনো বস্তু উপর থেকে পড়বে তখন এই সূত্রগুলি আমরা ব্যবহার করব আর স্বাভাবিকভাবে আমরা এই সূত্রগুলি ব্যবহার করব আরেকটা জিনিস বলে রাখি এখন একটা বস্তুকে যদি উপর দিকে নিক্ষেপ করা হয় নিচ থেকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো দেখো এটা হলো ভূমি এখান থেকে একটা বস্তুকে উপর দিকে নিক্ষেপ করা হলো তাহলে কিন্তু কি ঘটনা ঘটবে দেখো যতই উপরের দিকে উঠবে বস্তুটার বেগ কিন্তু আস্তে আস্তে কি হবে কমবে উপর থেকে নিচের দিকে পড়ার সময় বেগটা কি হয় বাড়ে আর নিচ থেকে উপরে দেওয়ার সময় কি হয় বেগটা কমে তার মানে জি এর মানটা তখন মাইনাস হয়ে যাবে জি এর মানটা কি হবে মাইনাস হবে তাহলে কোন ক্ষেত্রে জি এর মানটা মাইনাস হয়ে যাচ্ছে যখন বস্তুকে উপর থেকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হবে বস্তু নিচ থেকে যখন উপরের দিকে যাবে তখন কিন্তু জি এর মানটা হবে মাইনাস কি বুঝতে পারছো তখন এই সূত্রগুলো আবার সামান্য চেঞ্জ হয়ে যাবে লক্ষ্য করো এখানে ভি সমান ইউ প্লাস এটি আছে না ইউ প্লাস জিটি আছে তখন সূত্রটা হবে ভি সমান ইউ মাইনাস জিটি মানে এই জি এর পরিবর্তে মাইনাস জি তাহলে এই পাঁচ চিহ্নটা হয়ে গেল মাইনাস কি বুঝতে পারছ আর এইটা ঠিক থাকবে আর এইখানে দেখো এই সমান ইউটি মাইনাস হাফ জিটি স্কোয়ার এই যা তিন নম্বরটা দেখো উপর থেকে যখন নিচের দিকে পড়বে তখন প্লাস আর নিচ থেকে যখন উপরের দিকে যাবে তখন মাইনাস কারণ এই জায়গায় জি আছে এই জিটা মাইনাস হয়ে গেল আচ্ছা যাই হোক যেই কথাটা বলছিলাম যে যখন বস্তু উপর থেকে নিচের দিকে পড়বে তখন এই প্লাসের সূত্রগুলি হবে আর নিচ থেকে যখন উপরের দিকে যাবে তখন মাইনাসের সূত্রগুলি হবে ঠিক আছে এবং এমনিতে স্বাভাবিকভাবে যখন আমরা অঙ্কগুলো করব উপর থেকে নিচে বা নিচের দিকে যা উপর থেকে নিচ থেকে উপরে যাবে না তখন এই সূত্রগুলো আর আরেকটা সূত্র আছে এটা এখন আমি বলি নাই সেটা হলো এস সমান ভিটি এইটা কোন ক্ষেত্রে যখন বস্তুটা সমবেগে চলবে তখন এই সূত্রটা ব্যবহার হবে ঠিক আছে তো যাই হোক এই সূত্রগুলোই আমাদের এবং আমি বলি এইখানে যে অঙ্কগুলো দেখতে পাচ্ছ আমি মোটামুটি প্রত্যেকটা নিয়মের একটা করে অঙ্ক এখানে তুলছি এবং এই অঙ্কগুলো যদি তোমার ঠিক ভালোভাবে বুঝতে পারো তাহলে এই অধ্যায়ের যত ধরনের সৃজনশীল আছে তোমরা সলভ করতে পারবা এবং সলভ করতে কোনো ধরনের প্রবলেম হবে না তো যাই হোক আমি এক নম্বর প্রশ্নটা করছি দেখো এক নম্বরটা কী আছে একটু প্রশ্নটা পড়ো ছত্রিশ কিলোমিটার পাওয়ার দেখো থার্টি সিক্স কিলোমিটার পাওয়ার বেগের চলন্ত একটি গাড়িকে ব্রেক কষে পঞ্চাশ সেকেন্ডে থামানো হলো গাড়িটির তরণ কত মানে এই বের করতে বলছে নাকি এই সময়ে গাড়িটি কত দূরত্ব অতিক্রম করবে মানে দূরত্ব অতিক্রম করবে এটা কি টি এস কি বোঝা গেছে দুইটা জিনিস বের করতে বলছে একটা হলো তরণ কত মানে এ আর একটা হলো কত দূরত্ব অতিক্রম করবে মানে কি এস তাহলে এ বাইর করবো আর এস বাইর করবো তো আমরা কি লিখবো প্রথমে লিখবো দেওয়া আছে ঠিক আছে তোমার তোমাদের তুলে নিতে হবে তুলে নিতে চাও নিতে পারো তাহলে আমরা লিখবো প্রথমে লিখবো দেওয়া আছে এখন একটু বলো আমাকে এত বেগে চলন্ত একটি গাড়িকে ব্রেক কষে পঞ্চাশ সেকেন্ডে থামানো হলো
মানে বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো এখানে গাড়িটা আছে এইখানে গিয়ে থেমে গেল এইখানে গাড়িটার বেগ হইল ছত্রিশ কিলোমিটার পার আওয়ার আর এইখানে গিয়ে গাড়িটা থেমে গেল মানে তার বেগ তো হয়ে গেল শূন্য তাহলে আদি বেগ হইলো এইটা শেষ বেগ হইলো এইটা এবং পঞ্চাশ সেকেন্ডে থামার হলে এই পঞ্চাশ সেকেন্ডটা কি সময় এটা কি সময় মানে টি এর মানটা হইলো পঞ্চাশ সেকেন্ড আচ্ছা থামানো হলো এখানে কিন্তু বলা নাই শেষ বেগ শূন্য বলা আছে শেষ বেগ শূন্য এটা বলা নাই কিন্তু আমরা যেহেতু বুঝতে পারলাম যে থামানো হলো তাহলে তার মানে শেষ বেগটা শূন্য কি বোঝা গেছে কথা তাহলে আমরা এই মানগুলো একটু লিখি তার মানে আমরা লিখবো আদি বেগ ইউ সমান থার্টি সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে আচ্ছা এইখানে একটা এই কিলোমিটার পার আওয়ারকে আমরা কি করব বলো মিটার পার সেকেন্ড করব কিলোমিটারটাকে মিটার করবো আর ঘন্টাটাকে সেকেন্ড করব আচ্ছা এখানে আরও একটা কথা বলি থার্টি সিক্স কিলোমিটার এইটা কিন্তু উপরের সংখ্যা আর এই আওয়ার এই ওয়ান আওয়ার এটা কিন্তু নিচের সংখ্যা কেমনে বুঝলাম নিচের সংখ্যা এই যে পাওয়ার মাইনাস থাকলে বুঝতে হবে ওইটা হইলো নিচের সংখ্যা তাহলে এখন কিলোমিটারটা হইলো কিলোমিটারকে মিটার করতে গেলে কি করতে হয় বলো এক হাজার দিয়ে গুণ করতে হয় মিটার হয়ে যায় আর ঘন্টাকে সেকেন্ড করলে কি করতে হয় ষাট দিয়ে গুণ করলে মিনিট হবে আবার ষাট দিয়ে গুণ করলে সেকেন্ড হবে তাহলে এখানে এক ঘন্টা আছে ষাট দিয়ে গুণ করলাম মিনিট হইল আবার ষাট দিয়ে গুণ করলাম সেকেন্ড হইল কি বোঝা গেছে আচ্ছা এটা হইল মিটার পার সেকেন্ড কি বোঝা গেছে নাকি কোনো কারো কোনো প্রশ্ন আছে বুঝলে বুঝছো কোনো প্রশ্ন আছে না আবার বলছি কিলোমিটারটাকে মিটার করার জন্য এক হাজার দিয়ে গুণ আর ঘন্টাটা তো নিচে ছিল ঘন্টাকে মিনিট করার জন্য ষাট দিয়ে গুণ মিনিটকে আবার সেকেন্ড করার জন্য ষাট দিয়ে গুণ কি ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আদি বেগটা আমরা পাইলাম আর শেষ বেগ ভি সমান কত জিরো আমি এখানে লিখতেছি কেন আমার জায়গা কম শেষ বেগ ভি সমান জিরো সময় কত এই যে এখানে দেওয়া আছে পঞ্চাশ সেকেন্ড সময় টি সমান কত পঞ্চাশ সেকেন্ড কি বোঝা গেছে আমাদেরকে কি কি বের করতে বলছে তরণ কত মানে এ আচ্ছা আজান আচ্ছা দেখো তাহলে টি সময় টি হলো পঞ্চাশ সেকেন্ড বুঝতে পারতেছো তো কোনো সমস্যা হচ্ছে তোমাকে প্রশ্নটা পড়ে বুঝতে হবে যে কোন কোন জিনিসটা দেওয়া আছে এবং ওই জিনিসটার মানটা এখানে লিখতে হবে আচ্ছা এখন আমাদেরকে কি কি বের করতে বলছে তরণ কত মানে এ আর দূরত্ব কত অতিক্রান্ত দূরত্ব কত এস তার মানে আমরা লিখবো এ তরণ এ সমান হোয়াট এ সমান হোয়াট আর অতিক্রান্ত দূরত্ব এস সমান হোয়াট কি বোঝা গেছে এই দুইটা জিনিস আমাদেরকে বের করতে হবে তো আমরা প্রথমে এ বের করব দেখো এখানে আমি কৌশলটা একটু বলি একটা জিনিস এই অঙ্কটা যদি ভালো করে বুঝতে পারো তাহলে পরে এগুলো করতে খুব সুবিধা হবে দেখো আমাদের কি কি আছে ইউ ভি টি এই তিনটা জিনিস দেওয়া আছে আর আমরা বের করবো এ এসটা পরে বের করবো এ তাহলে এখন তোমাকে খুঁজতে হবে ইউ ভি এ টি কোন সূত্রে আছে ইউ ভি এ টি কোন সূত্রে আছে ইয়েস এক নম্বর সূত্রে আছে ইউ এই যে ইউ ভি এ টি তাহলে আমার এখানে এক নম্বর সূত্রটা কাজ করবে বোঝা গেছে কথা তাহলে লেখবো আমরা জানি আমরা জানি ভি সমান ইউ প্লাস এ টি ঠিক আছে বা ভি এর মানটা কত বলতো জিরো ইউ এর মান কত ইউ এর মান হলো আচ্ছা এইটা তো আমার একটা জিনিস বাদ গেছে এটা ক্যালকুলেশন করতে হবে এটা কাড়াকাড়ি করতে পারো ক্যালকুলেশন তোমার ডাইরেক্ট ক্যালকুলেটার দিয়ে করতে পারো আচ্ছা আমি কাড়াকাড়ি করি খুব সহজ দেখো এই দুই শূন্য এই দুই শূন্য কাটা ঠিক আছে ছয় দিয়ে ছত্রিশকে কাটলে ছয় হয় এই ছয় আর এই ছয় কাটা তাহলে কত থাকে দশ তার মানে এইটার মান হলো টেন মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে বেগে রাখো মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা যাই হোক ইউ এর মান ইউ এর পরিবর্তে আমি বসাবো টেন ই টির মান কত বলো পঞ্চাশ জিরো টেন পঞ্চাশ এ ঠিক আছে পক্ষান্ত করি মাইনাস পঞ্চাশ এ সমান হইল টেন আচ্ছা এইখানে লিখি বা এ সমান তাহলে কথা হবে দশ উপরে যাবে মাইনাস পঞ্চাশ নিচে যাবে তাহলে এ সমান কথা হচ্ছে এটা এটা ভাগ করলে ক্যালকুলেটারে ভাগ করো মাইনাস জিরো পয়েন্ট না জিরো পয়েন্ট টু হবে সম্ভবত জিরো পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার দেখো ক্যালকুলেটারে ভাগ করো করো দশকে পঞ্চাশ দিয়ে ভাগ পঞ্চাশকে দশ দিয়ে না দশ ভাগ পঞ্চাশ ঠিক আছে কি বোঝা গেছে তাহলে আমাদের তরণটা বের হইল আচ্ছা একটু বলো মাইনাস কেন বের হইল মানটা কেন মাইনাস বের হইল 
না দেখো আমি বলি গাড়িটি ব্রেক কোষে পঞ্চাশ সেকেন্ডে থামানো হলো তা একটা গাড়ি চলতেছে তাকে ব্রেক করা হলো তাহলে ব্রেকটা তার কমবে না বাড়বে ব্রেক যে কমে এইটাকে বলা হচ্ছে মন্দন মন্দন মানে হলো ঋণাত্মক তরণ মন্দন মানে কি ঋণাত্মক তরণ এই জন্য তরণের মানটা ঋণাত্মক বের হয়েছে কি বলে গেছে আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমাদের এর মানটা বের হইলো এখন আমরা কি বের করবো এস আচ্ছা এখন এস বের করার জন্য আমরা কোন সূত্রটা ব্যবহার করবো দেখো আচ্ছা এটা এটাকে আমরা এই এর যে মানটা ব্যবহার হইলো এই মানটা আমরা পরের ধাপে ইউজ করতে পারি আবার ইউজ নাও করতে পারি আমরা ইচ্ছা করলে এটাকে ব্যবহার করতে পারি অথবা নাও ব্যবহার করতে পারি দেখো ইউ আছে ভি আছে টি আছে আমরা বের করবো এস ইউ ভি টি এস কোন সমীকরণে আছে দেখো এই যে ইউ ভি টি এস দুই নম্বর সমীকরণে তাই না তাহলে এখন আমরা লিখবো আমরা জানি এস সমান ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি ইউ এর মানটা কত দশ ভির মান শূন্য টু টির মান কত পঞ্চাশ আচ্ছা দশ আর শূন্য যোগ করলে কত হয় দশ দুই পঞ্চাশ দুই দিয়ে পঞ্চাশকে গেলে কথা হয় পঁচিশ তাহলে দুইশো পঞ্চাশ ঠিক আছে বুঝতে পারছো এই যে পঁচিশকে দশ দিয়ে গুণ করলে দুইশো পঞ্চাশ তাহলে এস আচ্ছা এখানে এককটা আমি কি লিখবো বলো এককটা কি লিখবো এটা হলো এস মানে কি স্মরণ স্মরণের এককটা কি মিটার স্মরণের একক হলো মিটার এম লিখবো কি বোঝা গেছে কারো কোনো প্রশ্ন আচ্ছা তাহলে আমি চলে যাচ্ছি দুই নম্বরে কি কি দেওয়া আছে দেখো প্রশ্নটা একটু পড়ো সোজা রাস্তায় স্থির অবস্থান থেকে একটি বাস এত সুষমতরণে চলার সময় আশি মিটার দূরে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো এক ব্যক্তিকে কত বেগে অতিক্রম করবে এখানে কিন্তু লেখাটা ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না কত বেগে অতিক্রম করবে প্রশ্নটা আবার দেখো সোজা রাস্তায় মনে করো এটা একটা সোজা রাস্তা স্থির অবস্থান থেকে একটি বাস একটা বাস এখানে স্থির অবস্থায় ছিল মানে তার বেগটা শূন্য ছিল আদি বেগটা শূন্য ছিল এত তরণি তার মানে এর মানটা হইল এটা টেন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এই তরণে চলার সময় আশি মিটার দূরে মনে করো এখান থেকে এটা আশি মিটার এখানে আশি মিটার দূরে এই এই এসটা হইল আশি মিটার আশি মিটার দূরে রাস্তার পাশে দাঁড়ানো এক ব্যক্তি এখানে রাস্তার পাশে মনে করে এক ব্যক্তি দাঁড়ায় আছে তাকে কত বেগে অতিক্রম করবে মানে এখানে বেগটা কত হবে বাসটা এখানে গিয়ে বেগটা কত হবে তার মানে ভিটা বের করতে বলছে কি জিনিসটা বুঝতেছ এখানে গাড়িটা ছিল স্থির অবস্থায় ছিল এখান থেকে সে যাওয়া শুরু করলো সামনের দিকে যাওয়া শুরু করলো এবং তরণটা হইলো এইটা তার মানে প্রতি সেকেন্ডে তার বেগটা বাড়তেছে এবং এখান থেকে আশি মিটার দূরে একজন লোক আছে তার মানে গাড়ির অতিক্রম দূরত্ব কত আশি মিটার এখন বলছে এই লোকটাকে যে যখন সে গাড়িটা ক্রস করবে তখন গাড়িটার বেগ কত হবে তার মানে কি এটা কি শেষ বেগ এটা আদি বেগ এটা হলো শেষ বেগ তাহলে আমাদেরকে শেষ বেগ বের করতে হবে তাহলে তোমার লেখো দেওয়া আছে আদি বেগ ইউ সমান জিরো ঠিক আছে তরণ এ সমান এত এটা লেখবা আর অতিক্রান্ত দূরত্ব এ সমান আশি মিটার আর শেষ বেগ ভি সমান হাট ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন কোন সূত্রটা ব্যবহার করব বলো ইউ এ ভি এস কোথায় আছে ইউ এ ভি এস কোন সূত্র দেখো হ্যাঁ চার নম্বর সূত্র হ্যাঁ রাইট তাহলে আমি লিখব আমরা জানি ভি এস কে আর সমান ইউ এস কে আর প্লাস টু এ এস বা ভি এস কে আর সমান ইউ এর মানটা কত বলো জিরো টু এর মান কত দশ এস এর মান কত আশি তাহলে ভি এস কে আর সমান জিরোর এস কেয়ারগুলো জিরোই হয় আচ্ছা এগুলো সব গুণ করে জিরোর কোনো দাম নেই এগুলো গুণ করলে কথা হয় দু এক কে দুই আট দু গুণা ষোলো ষোলো সব ঠিক আছে এগারো ছয়শো তাহলে ভি সমান কী হবে বলো বর্গমূল হবে স্কোয়ারটা যদি আমি তুলে দেই তাহলে এই পাশে বর্গমূল হবে ষোলো বা ষোলোশো অতএব ভি সমান চারশো হবে না চল্লিশ হবে চল্লিশ কি একক কী হবে বলো শুধু চল্লিশ বেগের একক হলো মিটার পার সেকেন্ড কি বোঝা গেছে তাহলে কি কঠিন মনে হচ্ছে তাহলে মেইনলি যেটা বুঝতে হবে তোমার প্রশ্নটা ভালো করে পড়তে হবে পড়ে প্রশ্নটা আগে বুঝতে হবে তারপর ঠিক আছে তিন নম্বরটা করি হ্যাঁ 
দেখো চুয়ান্ন কিলোমিটার পার হওয়া বেগে চলন্ত একটি গাড়িতে পাঁচ সেকেন্ড যাবৎ ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্কেয়ার তরণ প্রয়োগ করা হলো গাড়িটির শেষ বেগ কত এবং তরণকালে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে কি কি বের করতে বলছে গাড়িটির শেষ বেগ কত মানে ভি আর তরণকালে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে মানে কি এস কত দূরত্ব অতিক্রম করবে বলছে তাই না তাহলে আমরা কি কি বের করবো ভি বের করবো এই যে বলছে না গাড়িটির শেষ বেগ কত আর তরণকালে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে আচ্ছা যাই হোক তাহলে এখন আবার প্রশ্নটা একটু করব এত বেগে চলন্ত একটি গাড়িতে এত সেকেন্ড যাবৎ এত তরণ প্রয়োগ করা হলো তাহলে এই জিনিসটা কি এত বেগে এটা আধিবেগ এটা আধিবেগ না আর এই পাঁচ সেকেন্ড এটা কি সময় আর এটা কি তরণ তাহলে আমরা লিখব দেওয়া আছে আধিবেগ ইউ সমান চুয়ান্ন কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে চুয়ান্ন এইবার দেখো গুণন একশো একবারে মিটার হয়ে গেল ঠিক আছে বুঝতেছো জিনিসটা কিলোমিটারকে মিটার করছে একশো দিয়ে গুণ আর ঘন্টাকে আমি সেকেন্ড করব ষাট গুণন ষাট এবং এটা কিন্তু ঘন্টাটা কিন্তু নিচের সংখ্যা আমি বলছি এটা নিচের তাহলে ষাট গুণন ষাট তাহলে আমার হয়ে গেল মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা এই যে এখানে কাটাকাটি করি আগেবার আমার কাটাকাটি করতে মনে ছিল না ঠিক আছে এই শূন্য শূন্য কাটা এই শূন্য এই শূন্য কাটা ছয় দিয়ে এটা গেলে নয় হয় ছয় লং চুয়ান্ন ঠিক আছে আবার এখানে ছয় আছে এখানে নয় আছে কি দিয়ে কাটবো বলো তিন দিয়ে কাটলে এখানে দুই হবে এখানে তিন হবে আবার দুই দিয়ে দশকে কাটলে পাঁচ হবে তিন পাঁচ পনেরো পনেরো মিটার পার সেকেন্ড শোনো এই কাটাকাটি করতে গিয়ে অনেক জ্যামজাম হইতে পারে তোমরা এটা ক্যালকুলেটারে করে যদি বসাই দাও কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে ক্যালকুলেটারে গুণ ভাগ করে ডাইরেক্ট বসাই দিবা কোনো অসুবিধা হবে না আচ্ছা তাহলে ইউয়ের মানটা পাইলাম নাকি তারপর ওই যে দেখো এই পাঁচ সেকেন্ড এটা কি পাঁচ সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড দেখো একটি গাড়িতে পাঁচ সেকেন্ড যাবো এটা কি টাইম আচ্ছা টি সমান সময় টি সমান পাঁচ সেকেন্ড ঠিক আছে আচ্ছা এইটা হলো তরণ দেখো পাঁচ সেকেন্ড যাবো তো এত তরণ প্রয়োগ করা হলো এটা তাহলে এর মান না তরণ এ সমান এইটা ঠিক আছে তারপর বলতে গাড়িটির শেষ বেগ কত তার মানে ভি ইকুয়াল টু হোয়াট আর কি কত দূরত্ব অতিক্রম করবে এস ইকুয়াল টু হোয়াট কি বোঝা যাচ্ছে এই জিনিসগুলো এই দুইটা জিনিস আমাকে বের করতে হবে এখন আমরা দেখবো কোন সূত্র দেখো ইউ আছে টি আছে এ আছে ভি বের করবো কোন সূত্র ইউ টি এ ভি এই দেখো এক নম্বর সূত্র ঠিক আছে ভি সমান ইউ প্লাস এটি তাহলে আমরা লিখবো আমরা জানি ভি সমান ইউ প্লাস এটি ইউ এর মান কত বলো পনেরো এর মান কত ফোর টি মান কত ফাইভ পনেরো চার পাঁচ কুড়ি পঁয়ত্রিশ মিটার পার সেকেন্ড কি বুঝছো না তার মানে আমার ভি শেষ বেগটা বের হয়ে গেল মিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে আচ্ছা এখন কি বের করবো এস কোন সূত্র হবে বলো দুই নম্বরটা দিয়ে করা যাবে না যেহেতু এখানে ভিড় মানে আমরা পাইলাম ইউ এর মান এখানে আছে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দুই নম্বর সূত্রটাই দেখি তারপর দেখো আবার আমরা জানি এস সমান ইউ প্লাস ভি বাই টু ইন্টু টি ঠিক আছে আচ্ছা ইউ এর মান কত বলো তো পনেরো ভির মান কত ছিল পঁয়ত্রিশ বের করলাম যেটা না টু টির মান কত টির মান হইল ফাইভ কি বোঝা গেছে আচ্ছা ওগুলা যোগ করলে কত হয় পঁয়তাল্লিশ না পঞ্চাশ পনেরো আর পঁয়ত্রিশ যোগ করলে কত হয় পঞ্চাশ বাই দুই গুণন পাঁচ এটা দিয়ে কাটলে পঁচিশ হয় পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ এত কি একশো পঁচিশ কি মিটার এই যে এইখানে এস এস মানে কি স্মরণ স্মরণ একক কি মিটার এখানে লোক এত মিটার কি বোঝা গেছে কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা আচ্ছা এটা তিন নম্বর সূত্র দিয়েও করা যাইতো কেমন করে দেখো এস সমান ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার তাহলে তাহলে আমাদের দেখো ইউ এর মান জানা আছে এর মান জানা আছে টি এর মান জানা আছে তাহলে আমরা তিন নম্বর দিয়েও করতে পারতাম চার নম্বর দিয়েও করতে পারতাম এই অঙ্কটা আমরা চার নম্বরটা দিয়েও করতে পারতাম তার মানে একই অঙ্ক বিভিন্ন চার নম্বর দিয়ে কেন 
এই যে ভি দেওয়া লক্ষ্য করো এই যে ভি আছে ভির মান তো আমরা বের করলাম একটু আগে ভির মান আছে ইউ এর মান আছে এর মানও আছে এ জামা বের করবো বুঝলে এগুলো মান বসাইলে আমরা এসের মান বের হবে বুঝতে পারছ তার মানে একটা অঙ্ক বিভিন্ন সূত্র দিয়ে করা যেতে পারে এবং একই মান বের হবে একই আনসার বের হবে তিন নম্বরটা হলো নাকি দেখো এখন আমরা চার নম্বরটা করব চার নম্বরটাতে কি আছে স্থির অবস্থান থেকে একটি ট্রেন এক মিনিট পর এত বেগ প্রাপ্ত হলে তরণ কত এ খুবই সহজ অঙ্ক স্থির অবস্থান থেকে একটি একটি ট্রেন এক মিনিট পর তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগ প্রাপ্ত হলে তরণ কত তার মানে আদি বেগ কিন্তু শূন্য ইউ ইকাল টু কত শূন্য সময় এক মিনিট বলছে না টি ইকাল টু এক মিনিট এক মিনিট ঠিক আছে এক মিনিটকে সেকেন্ড করতে হবে ষাট সেকেন্ড এক মিনিটে কত সেকেন্ড ষাট সেকেন্ড আর এইটা হলো শেষ বেগ এত বেগ এত বেগ প্রাপ্ত হল হলে তার মানে এইটা হলো শেষ বেগ মানে ভি সমান হইল তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড তরণ কত মানে এই সমান হোয়াট কি বোঝা গেছে এখন আমরা কোন সূত্রটা লিখবো দেখো এক নম্বর সূত্র রাইট তাহলে আমরা জানি ভি সমান ইউ প্লাস এটি মান বসাব ভি মান কত তিরিশ ইউ এর মান কত শূন্য এর মান আমরা বের করব টির মান কত ষাট তাহলে তিরিশ সমান হইল সিক্সটি এ পক্ষান্তর করলে সিক্সটি এ সমান তিরিশ তাহলে এ সমান কত হবে ষাট এটা ভাগ করলে হয় জিরো পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা এর মান এইটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ এককটা লিখতে হবে এককটা কি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তার অনেক একক কি বোঝা গেছে তাহলে অনেক সহজ এটা এই অঙ্কটা অনেক সহজ ছিল আচ্ছা তারপরে আমরা পাঁচ নম্বর আছে আমরা এই এই তিনটা অঙ্ক আমরা পরের ভিডিও দেখবো ঠিক আছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ